हाय फूडीज तो आज मैं आपको एक और सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत सारे व्यूअर्स ने फिर से रिक्वेस्ट किए और इसे हम बनाएंगे बिना अंडों के और उसके बाद भी बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है मैं आपको कैसे बताऊँ इसका टेस्ट ना बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे कि वो मावा केक मिलता है ना बेकरी में बिल्कुल वैसा तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अवन को प्री कर लेंगे वन डिग्री सेल्सियस पर दस मिनट के लिए तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक राउंड केक टेन लिया है जिसके नीचे मैंने बाटर पेपर लगा दिया और इसे थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल या फिर बाटर से इसे क्या होगा डीमोल्डिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी तो इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए सारी तरफ ये देखिए इस तरह से इसे साइड में रख देंगे नेक्स्ट एक बोल के ऊपर मैंने सीव रखा यानी कि छन्नी रखी हमारे सारे इन्ग्रीडियंट्स को छानने के लिए तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर भी इसे कहते हैं तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आज डेढ़ कप मैदा यानी कि करीबन दो ग्राम फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और मैं यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून बेकिंग सोडा का इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे छानने से क्या होगा ना केक बहुत एरी और स्पॉन्जी बनता है क्योंकि उसमें हवा भर जाती है तो इसे अच्छी तरह से इसे छान लीजिए छानने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स हो जाए नेक्स्ट एक बड़े से बोल में मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम स्वीट एंड कंडेंस मिल्क का यानी कि ये कंडेंस मिल्क है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो मैं छोटा वाला टेन यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं डालूंगी चार टेबलस्पून मक्खन तो आज यहाँ पे मैं सॉल्टेड मक्खन यूज़ कर रही हूँ अमूल मक्खन जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाता है तो अगर आप अनसॉल्टेड मक्खन या फिर घी यूज़ कर रहे हैं इस रेसिपी के लिए तो अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा बस एक पिंच उससे क्या होता है ना केक का फ्लेवर एनहेंस हो जाता है तो इसे भी डालने के बाद इसे अच्छे से बीट कर लेंगे बस एक मिनट के लिए ताकि ये मिक्सचर जो है ना अच्छे से लाइट और फ्लफी हो जाए और इसका जो कलर है ना वो भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा आप देख सकते हैं इस तरह से तो ये क्रीमी पेस्ट तैयार हो गया है और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे मैं शक्कर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ करी जो कि बहुत मीठा होता है पर अगर आपको एक्स्ट्रा स्वीटनेस चाहिए तो आप इसमें कम से कम तीन से चार टेबल पाउडर शुगर थोड़ा ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर अब इस मिक्सचर में हम डाल देंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने छान के रखे थे तो इसे दो बैचेस में ऐड करेंगे तो पहला बैच डालने के बाद इसे फिर से थोड़ा सा बीट कर लेंगे हैंड ब्लेंडर से और फिर इसमें डालेंगे दूसरा एडिशन माने कि दूसरा बचा हुआ मिक्सचर और मैं क्या करूँगी ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे तो इसे दूध डाल के फिर से थोड़ा थोड़ा से बीट करते जाइए तो टोटल मैंने यहाँ पे आधा कप यानी कि करीबन 120 सौ दूध यूज़ किया है इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए तो इसे इसी तरह से इसे मिक्स करते जाइए दूध को यूज़ करते करते जब तक इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी थिक कंसिस्टेंसी ना आ जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ ये काफ़ी लाइट हो गया है और ये देखिए रिबन जैसे फॉर्म हो गया और इसे रिबन जैसे गिर रहा है तो ये राइट कंसिस्टेंसी है इसकी अब मैं इसमें डाल रही हूँ तीन टेबल भर के मिल्क पाउडर तो जैसे कि मैंने आपको कहा बिल्कुल ये मावा स्टाइल केक बनता है तो इसलिए मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है केक में और इसी वजह से मैंने इस केक में शक्कर नहीं डाली क्योंकि मैंने पहले भी कंडेंस मिल्क यूज़ किया और इस समय मैं मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ इसलिए मुझे इसमें शुगर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी फिर इसमें मैं डालूँगी एक टी वनीला एसेंस फ्लेवरिंग के लिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस समय हमें स्पैचुला यूज़ करना है हमें फिर से इसे बीट नहीं करना है क्योंकि केक को बिल्कुल ओवर बीट हमें नहीं करना है इस समय तो इस समय इसे स्पैचुला से इसे मिक्स करते जाइए बस 20 से 30 सेकंड के लिए इसे अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे केक टेन के ऊपर तो आप देख सकते हैं जब मैं ऊपर से गिरा रही हूँ तो इसकी अच्छी खासी रिबन्स फॉर्म हो रही है मतलब वो राइट टेक्स्चर है और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा इसको फ्लैटन कर लेंगे इस पैचुला से इसे दो से तीन बार टैप भी कर लीजिए किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि इसके अगर कोई भी एयर बबल्स है वो भी निकल जाए तो ये हमारा बेसिक स्पॉन्ज केक है पर आज मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स इसको थोड़ा सा रिच बनाने के लिए तो यहाँ पर मैं थोड़े से काजू पिस्ता और बादाम यूज़ कर रही हूँ छोटे छोटे ये बिल्कुल ऑप्शनल है तो अब हम इसको ओवन में डालेंगे और इसे बेक करेंगे वन डिग्री सेल्सियस पर तीस से पैंतीस मिनट के लिए या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ऊपर से और फ्लाफी ना हो जाए तो अब इस केक को पकते हुए करीबन 35 मिनट्स हो गए हैं अभी इसको निकाल के देखते हैं अरे वाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसके ऊपर मतलब ये केक हमारा अच्छे से पक गया है मैं आपको चारों तरफ
ताकि क्या हो जाए ना वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा और फिर इसको निकालने में आसानी होगी और केक टूटेगा नहीं और फिर इसको अपसाइड डाउन करेंगे एक प्लेट के ऊपर और धीरे से अब इसका केक टेन ऊपर कर देंगे वाह आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा बढ़िया सा स्पॉन्जी केक बाहर आ गया इसका बटर पेपर निकाल देंगे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से भी कितना स्पॉन्जी बना है और अब मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ कितना सुपर स्पॉन्जी दिख रहा है और बिल्कुल स्पॉन्जी बना है ये केक ये देखिए कितना रिच दिख रहा है क्योंकि हमने इसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी डाले थे मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ ये केक तो फ्रेंड्स आज मैंने ये केक ओवन में बनाया है पर अगर आप चाहें तो आप यही केक कुकर में या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं और वैसे केक्स भी बनाए हैं मैंने इस चैनल पे आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनाया अब आप मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ तो मैं आपको इसका एक पीस दिखाती हूँ ये देखिए मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है एकदम रुई की तरह ये देखिए जब मैं दबा रही हूँ तो वापस अपनी जगह पर आ जा रहा है इसका मतलब ये केक सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी और एरी है तो आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान सी केक बनाने की रेसिपी पसंद आई ये आप केक कभी भी बना सकते हैं चाय के साथ खा सकते हैं इसके ऊपर आइसिंग कर सकते हैं किसी भी समय और किसी भी मौके में आप इन्जॉय कर सकते हैं तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ तब तक हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय